Na czele pochodu wojsk koronnych stoi jego królewska mość Jan III Sobieski, herbu Janina, zwany również Lwem Chocimskim. Za królem podąża 25 chorągwi husarii, doborowej, ciężko zbrojnej jazdy. Następny pojawia się Hetman Wielki Koronny, Stanisław Jan Jabłonowski. A tuż za nim podążają 84 chorągwie pancernych, uniwersalnej, średnio zbrojnej jazdy. Następnie na horyzoncie pojawia się 28 chorągwi lekkiej jazdy, na wzór wołoski i tatarski. Za nimi podążają trzy szwadrony arkebuzerskie, uzbrojone w długą, gładkolufową broń strzelecką z zamkiem kołowym. A teraz wyłania się piechota. 36 regimentów piechoty cudzoziemskiego autoramentu, zorganizowanej na wzór niemiecki i posługującej się głównie bronią palną. Tuż za nimi cztery chorągwie piechoty węgierskiej, w przeciwieństwie do piechoty cudzoziemskiego autoramentu, używająca zamiast pik krótkie bardysze. W armii jest też 5 tysięcy kozaków rejestrowych oraz 10 regimentów dragońskich, uzbrojonych na wzór zachodnioeuropejski. Pochód wojsk koronnych zamykają tabory z całym potrzebnym zaopatrzeniem i czytadziom.